അസ്ലാം വലൈക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വിപ്റ്റ് സ്പൈഡർ വപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസൈനൊക്കെ ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിന് കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സ്പൈഡർ വപ്പ് ബ്രോസും റിപ് സ്പൈഡർ വപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഡിസൈൻ്റെ പകുതി വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നൂല് റിബ്ഡ് സ്പൈഡർ റോബിൽ ചെയ്തതുപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് നൂല് നമ്മൾ കൗച്ചിങ് രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫ്രഞ്ചിനോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഫുൾ വൃത്തത്തിലും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ പകുതി വൃത്തത്തിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ശകല എടുക്കാം പക്ഷേ ഇതേ നീളത്തിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഡിസൈനിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ കുറച്ച് നീളമുള്ളതായിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ആറേഴ് നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ചെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈനിലുള്ള ബാക്കി ലൈനിലൂടെ ബാലൻസ് ചെയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് നല്ല ബലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ഓ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ലൈനിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പകർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിനിന് പകരം റണ്ണിങ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചെയിൻ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയിൻ തുടർന്ന് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ലേസി ഡേസി ഫ്ലവറിൽ ചെയ്ത് ആ ലേസി ഡേസി ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ലൈനിലും ഇവിടെ ചെയിൻ ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ മറ്റൊരു കളർ ത്രെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതോ ആറഴയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്നും നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് നോക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ത്രെഡിലും രണ്ട് തവണ നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കുക സെയിം റിബ്ഡ് സ്പൈഡർ ഓബ്ലിസ് ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഓരോ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഓരോ ചെയിനിലും നൂല് രണ്ട് തവണ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മേത്തേഡിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ മേത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നൂലിൽ ഒരു തവണ നൂലടിയോ കൂടെ എടുത്ത ശേഷം രണ്ടാമത് തവണ ചെയ്യുമ്പം തൊട്ടടുത്ത നൂലിൽ കൂടി ചേർത്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ആ ഒറ്റ നൂലിൽ കൂടി അടിയിൽ കൂടി എടുത്ത ശേഷം രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ളതിൽ കൂടി അടിയിൽ കൂടി എടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പോകുമ്പം ആ രണ്ടാമത് ചേർത്തതും അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് വെച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നിൽ രണ്ട് തവണ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും റിബിഡ് സ്പൈഡർ ഓപ്പ് സ്റ്റിച്ചിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നൂല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കാണ്ട് ആ കുറച്ച് അത് ഗ്യാപ്പ് വീഴാണ്ട് ഞെരുക്കി ഞെരുക്കി നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ത്രെഡ് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞെരുക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെയും നൂല് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നൂല് ചുറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്
ഒരു ത്രെഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നീഡിൽ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക മുകളിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ആ ത്രെഡ് അതിലൂടെ നീഡിലെടുക്കുക അതിനുശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ചെയിനിൻ്റെ ആ ഒരു പകുതി നൂല് എടുക്കുക എടുത്ത് അത് നമ്മൾ നീഡിൽ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത അതേ പോയിൻറ്റിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കൗച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരേ നിരപ്പിൽ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കുറച്ച് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് താഴെ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് ഒരേ അളവിൽ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൽ മുകളിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ബീഡ്സ് സ്റ്റോണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്ലവറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ സാറ്റിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സാറ്റിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് പഫിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് റണ്ണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ സാധാരണ റണ്ണിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ്റിൻ ഞാനിവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവറിന് കുറച്ച് ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവറിൽ റണ്ണിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്ലവറിലൊക്കെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം പച്ചയായിട്ട് കാണില്ല ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ റണ്ണിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിൽ ഞാൻ വീ ഫ്ലവറിന് കുറച്ച് വീതി കുറവും സെക്കൻഡ് ഫ്ലവറിൽ അതിലും കുറച്ച് വീതിയായിട്ടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് നീളത്തിനെടുത്തു സെക്കൻഡ് ഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് നീളം കുറച്ചെടുത്തു ഫ്രഞ്ച് നോട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിന് സെക്കൻഡ് ഫ്ലവറിന് ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിപ്റ്റ് സ്പൈഡർ ഓഫ് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ